Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。今天咱们又搞来了一条百年难得一遇的猎奇食材，没有鱼鳞、通体粉红的白化龙朵。我朋友把这视频发给我的时候，我立马就下定了。其实龙朵的视频咱们之前也做过好几期了，比如这条四十几斤的大龙朵，当然最特色的还是这条金黄色的变异龙朵，金灿灿的，真的很漂亮。而今天又非常难得遇到了一条通体粉红且没有鱼鳞的龙朵，你们说咱们怎么能错过呢？走，体育去，好吧。哎、我寄到你店里的鱼呢？那什么鱼啊？那么奇怪啊？没鱼鳞啊？没鱼鳞？这什么鱼啊？龙朵啊，白化了，变异了。多少钱？五百块钱啊？运费多少？运费，双双运费，白嫖啊，白嫖。白嫖啊？麻烦你半夜三更帮我寄货啊！下次不要早一点，可不可以啊？不要半夜三更。<笑>帮我打一下嘛，打包起来吧。对对对，帮你打一下。好，谢谢老板。哦呦呦呦，跑了，要打一下嘛。要。啊，这个没鱼鳞的鱼居然也能活，没见过吧？还真没见过。卖给你。哇，这鱼身上。好滑、哦，鱼给大家提回来了，粉白粉白的，而且身上非常的湿滑，是不是非常漂亮？我觉得应该给它点个赞。虽然说它是很凶猛的石斑鱼，但我觉得今天这条白化龙龙它特别的温顺，再加上它白里透红且非常湿滑的皮肤，我觉得应该给它起个名字叫白雪公主。我都有点不忍心吃它了，拿来当观赏鱼绝对漂亮。你看它的鱼鳍。透过光影以后，非常的漂亮，就连这个鱼鳍上的水丝都能看得清清楚楚的。没办法，谁叫咱们是美食爱好者，落到咱们手上只能盘它了。但是我发现它身上这个部位还是有鱼鳞，摸起来很粗糙，只不过它也是透明的。你们可能看不到，不管那么多了，趁他还有最后一口气，是时候送他上路了。今天咱们把他送到浩哥那边去 ，Let's go！ 哇，辉哥、五哥，今天晚上这么热闹，这么多人在呀、啊。浩哥跑哪里去啊？他一会儿就回来。今天带什么好货啊？来来来，给你们看一下，你们肯定都没有见过，居然还活了。这鱼你们没有见过吧？鱼见多了，这种鱼头一次见。我估计这个是近亲结婚生出来的基因突变。<笑>白化了，他说是没有鱼鳞，其实他这个应该是有鱼鳞的。处理这个鱼之前，我先给大家介绍一下哈，这位是五哥，辉龙在天二点零做到半夜已经睁不开了，应该大家都很熟悉了。这位是辉哥，大家应该都没有见过，酒店行政总厨。那么今天这条鱼，两位大厨交给你们，打算用哪些做法？这只鱼三种吃法：酱油焗、爆炒、野蒸菌炖煮。那我们要先把它处理一下，先给它换一下水哈。我给这个鱼取了个名字叫白富美。你要煮的好吃点，能跟他这个名字比得上。这个鱼活力很好，没那么快死，放在那里慢慢流。我们先来准备一点辅料。这个真的有鱼鳞，并不是我朋友说一样没鱼鳞，只是它表面很滑，以为是没有鱼鳞。你看，这些全都是鱼鳞。五哥，你这去石斑鱼鱼头的鱼鳞有没有什么好的办法？可以去看一下，没别的方法了。没有了，最好最好的方法是这个。内脏也要去一下。整条鱼，我个人觉得最好的东西，石斑鱼肚，非常的厚实。先用盐跟这个地瓜粉，先给它去一下这个表面的黏膜，然后等一下再过一下开水了。对对对，然后它才会脆爽。我们把它先稍微过一下水，然后再拿来洗一下啊、哦。嗯，对。你看处理的过程有没有发现今天这条鱼黏液特别多？对，特别多。这鱼处理完好白呀、哦，接下来要把它的肉给取下来。今天这个肉很漂亮，有点像我们之前野生的东西斑的肉，肉短短短的，跟果冻一样，很有弹性，很有活力。那么这个鱼头和鱼骨来做，呃，做锅仔，整锅加进去做。主要是这底下不实心的会弹起来，没错，会爆多。呃，要木炭板好多一点。对。哇，这个鱼皮很厚，这个肉质真的非常的好。这切成一条一条要做什么？呃，我们等下用酱油焗。我们现在加一点姜葱料酒腌制一下，去点腥味。另外的这一半拿来做黑松露炒炒鱼片。盐巴、鸡精、蛋清，然后先先把它抓匀，腌制一下啊、哦。对，加一点。淀粉给它抓匀，最后下一点油，锁住它的水分，还有黄子粘在一起，对吧？对，滑油的时候等一下好滑。啊，我们现在先煮酱油焗，先调一下酱油。对，先调一下酱。我们倒入生姜、小米辣、盐、鸡精、鸡汁，少许味精，加少许盐焗鸡粉。我们现在淋上热油，倒入葱白，把它搅拌均匀。这个鸡酱料调的好香。对，炒一下底料的，对，把它锅里面去。然后我们把鱼片铺进去
，再淋上，调好了，刚才我们调好了酱，然后放上去焗十分钟。第二道鱼骨鱼头熬汤。加这个锅、哦，嗯，对，如果给你来煎一下，煎出香味。加热水，熬十分钟，先把汤熬出来，再下一点白胡椒粒。我们现在下蟹味菇、白玉菇，我这个香菇的口膜啊，全部加进去啊，全部，我们轮多，满满的一大锅、啊，汤放在那里慢慢熬。我们来做最后一道菜，黑松露炒鱼片。对，鱼肉给你来加锅煎一下啊，煎完再给它倒出来。我先来偷吃一块这个干煎的鱼，肯定非常的好吃。嗯，非常的嫩，非常的香。准备开炒，锅热到油。现在先把香料、姜、葱、蒜爆出香味，西芹、青红椒，放入鱼片，下点白哦。这些调好的酱汁，加少许黑松露，来熟一下。好，我们出锅，开放开放，上菜。终于可以开始了，全是大厨，压力好大、啊。我们煮完，浩哥就回来了。浩哥回来点评一下子，蹭吃的。啊<笑>，我们先喝汤嘛，热热的哈、哦。嗯。哇，好鲜！这个肉真的很棒。嗯，寡热汤跟肉质非常棒，加上那个菌菇很非常鲜甜。来，最好的鱼露留给你们粉丝先吃。哇，好脆哦！这个鱼皮也很好，嗯，糯糯的汤加了紧箍以后更鲜了、嗯。这在家庭也可以做吧？没错，没错。我说这个味道非常正式的，中餐的味道。对，什么局的？酱油局啊、哦！我直接听成酱油局的，是酱油啊、哦嗯！哇，好香，这个好香，真的非常香。第二个示范是什么呀？我说这个肉非常的嫩，对、嗯，非常嫩。不是心理作用吗？我说比普通的示范要好像更好吃哎。这个鱼皮。真的好吃，非常好吃。这边里的龙奶，我真觉得都好吃。上回那条金色的龙奶也非常的好吃。你平时吃的石斑鱼，真的好像有点不一样啊、哦。不一样，肉质没有这么嫩。对对对，哇，这酱太棒了！啊，要来一碗米饭才行。非常香、啊，香，口感比一般的那个石斑鱼好很多。这碗酱油鱼的满分推荐，这个蒜头非常好吃。这蒜头非常的软糯，姜有点辣辣的，很爽。蒜头真的非常好吃，比鱼肉好吃。<笑>接下来试一下这个黑松露跟叉欧酱爆炒的。我觉得这个鱼不管怎么煮都很嫩。涛哥，你更喜欢哪种？很那个，那个的酱汁真的是非常经典。这个其实炒的呢，它是要现炒现吃，鱼片会更 Q 弹。对 ，Q 弹。刚才我们试过那个现炒出来的那个口感非常棒。这一道鱼片夹着百合哦。嗯，这个百合非常的脆爽，很甜。辉哥，这个百合加鱼片搭配，我还是第一次吃，而且搭配的还非常完美。你怎么想到这样的搭配？鱼片本来就是百合，它比较清爽，鱼片有它本身的鲜味，二者比较搭配啊，比较合理。再来一碗热热的汤。舒服。OK， 那我们现在来做个总结，由我们的今天的主厨啊来点评一下这条变异的白化龙轮怎么样？今天这条鱼啊非常的漂亮，它跟平常的这种石斑鱼区别还是很大的。首先它的那个肉质要比平常的石斑鱼要鲜嫩，皮质会更 Q 弹，确实会比普通的龙胆石斑鱼会好吃很多、啊，对，口感很。但我觉得今天做的最好的就。我们大家一致认为做的最好吃，就这个非常的香，我们一定要学到了。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜，拜拜。这鱼漂亮吧？大家应该都没见过吧？它有个非常好听的名字，叫六尖神仙。今天我要吃神仙肉了，准备把它做成干饭人最爱的藤椒味烤鱼，就不知道吃了神仙肉会不会长生不老。哈喽，大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频。昨天晚上老板说他那边来了三条非常漂亮的珊瑚鱼，叫六尖神仙。我去，是什么鱼居然能称自己为神仙？于是我就上网查了一下，原来是一条这么漂亮的鱼。说实话，我现在就怕鱼给睡着了，走，先过去把它给提回来。帅哥，帅哥，哎，鱼呢？神仙鱼呢？昨天回来了是吧？漂亮吧？没见过吧？在你们拍过啊？没有，没有，没有。
，看到就把你拉回来了，可漂亮啊！有几只啊？三只是吧？三只，三只，一斤多少钱啊？三百三了。这只怎么头没那么白？那只会不会大一点？那只吧，三百三。三百三当然贵了，这只吧，这便宜点吧，三百了。三二五，三二五给你了啊，三百。我帮你退，帮你拉回来，你还要涨价，少五块钱给你，已经快可以了。那就三百二吧，可以了。就是嘛，确实很漂亮，神经。多少钱啊？别跳，别跳。别跳。三斤八。可以，可以，可以。打呀，打吗？这有点像蝴蝶鱼啊，大号的蝴蝶鱼。好吃吗？你也不知道，没吃过，你拿去试一下。这么贵的鱼要多打一点。OK， 神仙被我给请回来了，可惜这个神仙只剩下最后一口气了。你们趁他还有一口气，有什么想问的赶紧问哈。神仙，神仙，我什么时候可以找到女朋友啊？我替你问问啊。哦，他说你还没点赞投币，那仙鱼，你在生前还有什么话想对大家说的吗？哦，好的。我一定会把你的遗言公布于众的。他说：“你们以后看我的视频，每次都要三连，这样子才能好运连连。”没事，正常，咱们继续。关于这个神仙的资料，我找了好几个小时，也没有弄清楚它的真身。我又找到两个品种，一个是六代剑盖鱼，一个是六代赤盖鱼，而且他们描述的形态特征都一样，就连找到的相关图片都一样，所以我就分不清咱们今天这个到底是哪一种。有专业的小伙伴评论区可以科普一下哈。这个鱼的主要特点就是鳃后方有个强硬肌，眼后方有一条白色的横带，然后身上具有六条黑色的条纹，且橘黄色的身体上布满了蓝色的斑点，就连这个鳍上都是蓝色的小点。接着就这个嘴巴。也非常的特色，特别是这个牙齿，跟我们印象中的珊瑚鱼完全不一样。这条鱼真的可以堪称海洋里的颜值担当，配得上六间神仙这个名字，就不知道它是不是中看不中吃。不过这么好看的鱼，我想应该很少人会拿来吃吧，应该都是拿来当做观赏鱼养吧。但是呢，今天是个例外，准备给干货人整一道超下饭的藤椒味烤鱼。走，先送神仙上路吧。哇，这个鱼鳃好奇怪，轻轻的翻一下就翻起来了，而且这个鱼头也好小哦。今天这个鳞估计不好打，先把这漂亮的鱼鳍给剪一下，不然等一下烤一下就焦了。哇哇，剪不动了，整天刀拿还剁了，好，全部给它剪掉，尾鳍也给它修一下，它这个尾鳍是圆的，现在把这个鱼鳞给去一下，哇，这飞的到处都是啊，不行不行不行，试一下这样子用刀割了行不行？不好割，感觉它这个鱼鳞特别的硬，这样子勉强会好割一点。这有点像剥皮鱼，你看它这个鱼鳞又厚又硬又密集。另外一边又电动的这个试一下哈，哇，也是到处飞，但是好打很多，搞了个袋子套住，这样好很多。哇，这样子打好快啊，可以了，搞定了。非常爽啊！这嘴唇也是粗粗的，要给它打一下。哇，真干净！你看，打完鱼鳞还是这样子五颜六色的。现在把它内脏跟鳃去一下哈，从小屁屁这里开始哈。哇，这个鱼皮好厚的样子哎。哇，这个鱼感觉它的出肉率很高哎，头小内脏少，非常完美。现在要把它这个可爱的小鱼鳃给去一下。讨厌的小屁屁，给它剪一下。这个嘴巴怎么说？这个牙齿感觉好脏啊，看着很难受啊，给它剪掉吧。哎呀，这内脏相当的干净，稍微冲一下就可以。今天这么好的鱼来做烤鱼，有没有小伙伴觉得太浪费了？有的话记得清点喷哈，用厨房纸把这个水分给吸干一下哈。OK， 现在给它改一下刀，因为这个鱼有点厚，不改一下刀等下不容易烤熟。这边给它改一下。哇，这个肉好白嫩哦，烤出来应该相当好吃。先来烧一下炭哈、哦，室内烧炭一定要保持通风哈、哦。可以了，今天这个烤鱼的工具终于派上用场了，鱼给它换上来，盖过来，现在要给它扣起来。哎，这个鱼有点厚啊。哎，哎，可以了，直接给它换上来。哇，这鱼有点长啊，这个烤炉还不够长一点。今天这才是专业的烤鱼吧？你看，哎，我直接给它翻过来，哎，我很开心，我再翻一面，哎，我就是这样子玩啊，对吧？现在我玩累了啊，就这样子放在那里慢慢烤啊，先把这底面给它烤上色。
香味已经出来了，给它画一面。哇，哎呀，有点焦香焦香的感觉啊！这才是真正的烤鱼嘛，烤鱼一定要有耐心哦，给它刷一点油。今天这个鱼烤的相当的完美，哇，这个油滴下去，火马上起来了，可以了。今天这个烤鱼，我估计会馋哭隔壁的小孩呀、啊，非常的香。我看差不多了，来点椒盐，多来点啊，孜然，这个是烧烤必备。哎，这边也给它来一点，好香啊！这孜然跟椒盐就跟不要钱一样的，使命往上加就对了。盘子底下给它摆点青椒，焯过水的芦笋。OK， 那是见证奇迹的时刻啊！完蛋了，站上去了，站的贼紧。第一次烤鱼，经验还是欠缺了一点。不过问题不大哈、哦，还是挺好弄的。OK， 搞定啊，非常完美的一条鱼。哎呦，哇，有点烫，有点烫。现在给它淋上刚刚调好的藤椒汁，这个汁的调配方法可以参考一下印鱼那期视频哈、哦，有很详细的做法。来点红尖椒、青线椒，这个都是我最喜欢吃的。多来点新鲜的藤椒，淋上热油。加一根碳，哎，给它放到底下去烧，完美。这个烤炉好重，至少有三十斤啊！哇，这个藤椒味实在香了、啊。哇，闻着这个味道，真的让人欲罢不能啊！先来杯八年的青红酒庆祝一下。我已经迫不及待了，上一小哥看了眼泪都快从嘴角流下来了。先给你们摘一块哦。哇，先给你们来一块这个背肉，好嫩的感觉哦。无敌了，无敌了，摘一下吃。来，粉丝先吃。哇，绝了，肉质非常的细嫩，加上这个汁，哇，真的无敌了。哇，比外面的烤鱼好吃一百倍，毫不夸张。试一下这个皮哦。哇，好吃！但这个皮烤得不够酥脆，我觉得应该放在那里煮久一点，煮得软烂一点可能会更好吃。哇，这个肉一丝一丝的，很有肌力感，非常的嫩，感觉都达到了鲫鱼的那种程度了。哇，果然是神仙鱼，强烈建议各位小伙伴可以尝试一下。哇，真的太好吃了！沾点这个汁，哇，哦，要升天了！今天这个烤鱼一百分，我觉得能给一百一十分。再试一下这个皮，嗯，还是咬不下来，很有嚼劲，不过很好吃，还得再煮一会。哇，这个味道真的非常 beautiful。哇，今天这个是鱼好，烤的也好，刚好是外焦里嫩的，然后这个酱汁也调的好，三好，三好学生满分推荐。哇，今天唯一的不足就是忘记了煮米饭，这个锅里面就没有不好吃的。嗯，再来个鱼皮，虽然这个鱼皮很糯，很有嚼劲，但是特别香。哇，你看这个肉，很嫩嘛。哇、哦，相当的 nice。嗯、这个吃的根本停不下来啊。哇、哦。再吃下去，摄影小哥要骂人了。搞点面进来，等下跟摄影小哥一起吃哈。我们先来做个总结。啊，再再再再再再等我再吃一块，实在太好吃，受不了。今天这个鱼品质真的非常的好，上等，皮厚肉嫩，所以它这个皮可能不太适合拿来烤，拿来煮可能会糯糯的，很有胶质感，口感会非常棒。除了贵一点，真的没有任何的毛病，好看又好吃。有机会的小伙伴，哇！强烈推荐可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里。
，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。嗯，绝了，这个面跟我们在问那个烤鱼比的，哪个好吃？完全没有可比性，这个真的非常好吃，后面的烤鱼真的不占一个档次。快点行了没有？我要吃。来<笑><笑>、啊、来来来来来吃来吃。花三千块钱买一条海洋里的钢铁虾，你看这炯炯有神的大眼睛，市场上几乎买不到这种鱼。这一条十四斤重，已经打破了记录的最大体长六十厘米。今天咱们就盘它了。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。前几天一位海钓的网友又给我提供素材来了，说是来了一条硬货，西沙超大野生乌黄。据说这个鱼呢，在国内很少遇到，而且又属于超级大。大家都知道我对大。这个字特别的敏感，一听到超级大，立马就下定了。现在呢，鱼已经空运过来到海鲜批发市场老板那边了，走过去看看到底有多大。帅哥，帅哥，来来来，鱼鱼在哪里？什么时候到的？十多斤大的，这不大，十多斤吧，好像看起来。他说有十四斤啊，有十四斤吗？帮我称一下。有啊，十三斤几啊？差不多十四斤啊。那差不多，差不多。那血流一下就十四斤了。这鱼有见过没有？那怎么一样？乌黄鱼，眼睛挺漂亮。这个跟跟那个金枪鱼眼睛很像，打包起来，打包起来。早点做，晚上等你视频下。白条运费啊！感谢老板啊，白条运费啊。是啊。讲实话，这个鱼我最喜欢的就是这个卡姿兰大眼睛了，炯炯有神，贼萌贼可爱。今天这个鱼呢，它是属于乌黄鱼的一种，乌黄鱼大概有三十五种，如果没有判断错的话，这货中文水平应该是叫斯氏长鳍乌黄，别名就比较多了，比如深海三角仔、黑灰刀、黑皮刀等等。其实它活着的时候颜色不是这样的，是银白至银灰色，带有一点古铜的色泽。那死亡以后呢，就迅速的变成这样子的黑灰色，看起来很有金属的质感。所以呢，我就给它取名为海洋里的钢铁侠。不过它的这个体型跟鲳鱼长得有点像，这是咱们之前花一千七百块钱买的六斤多巨大斗鲳鱼，主要是它们鱼鳍的部位比较像，都是呈这样子的月牙形状。不过乌黄鳍的尾鳍具有这样子白色的边缘，而斗鲳鱼就没有。但是斗鲳鱼的单价要比乌黄鱼贵很多。不过今天这条乌黄也不便宜啊，单价一百七十块钱美金，加上空运费，整整花了我三千块钱。所以呢，各位小伙伴记得给我点赞、投币、回回血啊。不过也没关系了，主要今天这条鱼超大，加上钓口了，鲜度有保证。要是好吃的。也不亏啊。OK， 是时候送它上路了。就这个钢铁一样的外衣要怎么脱，我心里还没个底啊。哇，这个鱼鳞变成这样的古铜色，真的实在太漂亮了。今天这个鱼的鱼鳞有点像炮弹鱼的鱼鳞一样，我觉得应该用刀来割。先给它割点上来看一下。哇，好硬啊，不太好割啊。要先从旁边给它割一条线上去。哇，不好处理啊。今天这个鱼鳞确实有点难搞啊，算了，还是这样子慢慢的推吧。虽然说有点硬，有点难推，但这个方法可能还是最好的。有时候要小心一点，不好割啊，不小心一下这个肉就割烂掉了，就把肉给割到，还好都没有割到肉。但这样子手放在这边，一定一定要注意手哦。不过这个是我的手，你们肯定喊着随便割啊。哇，刮完鱼鳞，身上还有很多这种。断在里面的硬壳，而且它这个皮好厚哦，很硬哎，很结实，连鱼头上都是鳞。哎呀，太难整了吧！我感觉这个鱼鳞除了黑带软鳍，这是我搞过最难搞的鱼鳞了。可以了，就这样吧，先把这个鱼头给切下来哦。讲实话，海钓的鱼鲜度真的非常的给力，几天就到手上，一点异味都没有。这个鱼的鱼头不大。连内脏都一起拔出来了。刚才鱼肚里还吃了好多小鱼，都没有消化，太恶心了，就不给你们看了。现在把这个鱼鳃给处理一下。哇，那这鱼的嘴巴跟金枪鱼的好像啊，都是成年老辣嘴，黑不溜秋的，而且牙齿也非常的细。这个头呢，今天就不做了，给它换到冰箱去保存起来。很多小伙伴惦记着我冰箱到底有多少头，有机会的话给大家盘一下我冰箱的头哈。强迫症，这个小屁屁啊，你们懂的，一定要给它去掉。再要把这个肉给取下来哈、哦，哇，今天这个刀磨得很锋利，哇，这个肉很厚实哎，这条是它肌肉嘛，摸起来很爽哎，肌力感很明显，这边也给它取下来。
，哇，看手被鱼骨给刺到了，所以大家在处理鱼的时候一定要小心，建议戴个手套哈、哦，鱼骨给它剁一下。OK， 终于全部处理完了。那么今天这样子安排哈、哦，这一条给它分成两半，然后带鱼来呢这一块呢，我们给它拿来做两种做法。尾段这一块呢，给它切几块下来，拿来做干煎。奇怪，这个鱼肉是冰鲜的，而且还很新鲜，但是它看起来水分很多，跟冰冻过的肉一样。那鱼腩这一块呢，鱼骨给它去一下，等下我们来做蒜蓉焗哈。这个鱼腩焗了，感觉应该会很好吃。讲实话，这个肉感觉有点散。OK， 那剩下这两盘呢？邻居朋友造起来哈，我们来腌一下鱼啊、哦！我去，这个鱼肉切了放在那一会，流了这么多水下来，还好是从熟人那里买的，不然还以为是冰冻的鱼肉嘞。先来腌一下这个蒜蓉焗的生姜、葱白，再来点八二年的青红酒，一滴溜盐，抓均匀。OK， 放在那里腌制一会，接下来这个干煎呢也要给它腌一下哈、哦。来点玫瑰盐，再来点黑胡椒碎，换一面，这边来点玫瑰盐、黑胡椒碎。OK， 放在那里腌制一下。我们先来做蒜蓉焗的，锅热倒油，来点生姜、蒜子，先给它炒出香味，差不多了。洋葱也给它放下去炒一下，这些底料增香的同时又能防止鱼粘锅哈。差不多了，现在要把鱼给铺上去。哇，满满的一大锅啊！先给它铺上小文哥独家秘制的蒜蓉酱，这个香的不得了了。OK， 那接下来做一下干煎了哈，锅热到油，鱼肉给它下锅。今天这个锅不够热，一面先给它煎上色哈，炒多了，给它换一面。哎，油少了一点，再来生姜蒜片，配点白葡萄酒，可以了，出锅，给它简单的摆盘摆一下。再来点一点石螺草，再来一片三色堇。来两个樱桃，再来两个小青柠，可以了，完美。这个橘了也可以了。哇，怎么这么多水哦？我的天！来点青红辣椒，再来点葱花，可以了，出锅。哇，蒜蓉酱的就是香香的不得了啊！终于可以开吃了，今天我就来替你们试一下钢铁虾到底好不好吃哦。先来杯八年的青红酒压压惊啊！哇，这个蒜蓉酱的好香啊！不过这蒜蓉酱的味道重，我们要先吃这个干煎的，先给你们整一块。来，粉丝先吃。嗯，好吃啊、哦！哦，它这个肉煎出来很香，但是口感偏柴了点，不过能接受。嗯，嗯，讲实话，它煎完以后，这个肉有点像金枪鱼，但没有那么柴一点。嗯，香味还是挺浓郁的，挤一点小青柠上去试一下。哇，太多了。哇。有点酸，怎么说呢？加一下小青柠，也没有变难吃，也没有变好吃，就是风味变得更独特了一点。嗯，但我个人觉得这个鱼煎的还挺不错的，就点盐巴，然后一点黑胡椒碎，就非常的好吃了。OK， 接下来就我们的重头戏了，蒜蓉焗鱼肉。哇，香香香香，哇，怎么都粘在一起啊？哎呦，都散掉起来了。哇、哦，好香啊！带这种橘的鱼肉口感，感觉更涩了。怎么回事？嗯，试一下这个鱼腩的部位哈、哦。嗯，鱼腩部分果然好吃，很嫩，一点都不涩。嗯，哇、哦，真的，所有鱼肉鱼腩更好吃。怎么全粘在一起了？我去，这个好像鱼腩。哇、哦，真的蒜蓉酱焗啥都好吃
。OK， 那我们现在来做个总结。我个人觉得今天这个鱼最适合的做法就是拿来这样简简单单的干煎。刺身的话，我估计也好吃不到哪里去，因为这个鱼很多水。性价比的话，真的不太行，几十块钱满吃一百七，真的太贵了，血亏，今天血亏。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。你们看这鱼长得是不是很漂亮？漂亮就对了，漂亮的东西都含有剧毒啊。据说这背部的毒刺能刺死一条鲨鱼啊，但是呢，它又非常的鲜美，是美味与剧毒集于一身的海洋尤物。所以呢，咱们今天就必须判它。哈喽，大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。在黑带卵鲫鱼的那期视频里，有给大家看过一条非常迷你的小狮子鱼。当时说了，只要点赞能过十万，咱们就搞条他的大哥。那今天就给大家整来了六条，可惜的是没有找到活鱼。我记得很早以前就有小伙伴让我盘这个狮子鱼，而且还告诉我含有剧毒，然后还给我发来了一张很漂亮的照片。我还想想，这么漂亮又这么奇特，而且从来又都没有见过，怎么可能找得到？没想到他今天真的居然出现了。其实呢，狮子鱼这种叫法只是一种俗称。它是观赏鱼领域里的名字，主要是因为它们的胸鳍以及背鳍具有很多延展的弧条，看起来很像狮子的鬃毛而得名。但是咱们今天这个鱼死了，鳍都裂开了，不好看。不过我们一定要注意它背部的这一排毒刺，据说这排毒刺能刺死一只鲨鱼。其实呢，狮子鱼包含很多的种类，梭鱼、亚科的鱼都可以称之为狮子鱼。如果我没判断错的话，咱们今天这条学名应该是叫连盔梭鱼。它的主要特点就是这个背鳍、胸鳍像一把大扇子，而且嘴唇呢居然有点吐唇，为热带海水鱼。主要要是栖息在底层水域，那接下来就是要先把它们给处理一下哈。首先呢，我们要先把这一排毒刺。给剪掉哈！如果不小心被扎到的话啊，你们就会在新闻上看到某某知名美食 UP 主享年十八岁。当然不剪掉也是可以的，一般这种鱼都是蛋白质的毒素，高温以后基本上就没毒了。所以呢，在处理的时候一定要小心。然后剪下来这个鱼鳍呢，不要直接扔到垃圾桶，我们给它放到开水里煮一下，这样子煮一下就没毒了。等下再把它给包起来哦，防止把环卫工人的手给扎了。根据我多年的经验，看这个鱼鳍煮一下熬出来的汤。我觉得这个鱼来熬汤应该会非常好喝，所以我觉得主要是剧毒的鱼熬汤应该都好喝。今天熬汤必须得整到啊，其他鳍也给它剪了吧，不然等一下这么长煮一下很难看，乱七八糟。剪完鳍以后光秃秃的，好丑，肚子又很大。鱼鳞给它去一下，这个鱼鳞好细、啊，很好去，然后稍微刮一下就掉。鱼鳞刮完以后，这个肉粉嫩粉嫩的，晶莹剔透，感觉很好吃。然后它这个鱼头啊很硬，跟盔甲一样的，而且这上面。还有很多刺，很扎手。现在把它内脏给去一下啊，肚子这么鼓，到底有没有什么好东西？肚子鼓的那么大，就藏着一肚子的气啊，换完就没了。这个鱼标还挺大的，给它留着啊。鱼肚居然也挺大的，也给它留着，但是有点薄啊，满试一下。把这个鱼鳃给它去一下。给它冲洗一下哈，这个鱼看起来就很好吃，粉嫩粉嫩的，而且肚子里面也很干净，一点黑膜都没有。可以了，这个小屁屁给它剪掉了。这只呢，它鳍就不要剪了。等下我们来做椒盐呢，会好看一点啊。OK， 那我们今天呢这样子安排哈。刚才说了这一只来做椒盐哈，那剩下这两只呢，一定要来炖汤试一下哈。总共是三只哈。为什么是三只呢？我相信看这个视频的小伙伴都很聪明，都已经提前把座位给完成了啊。如果还没有做到小伙伴啊，现在补上还来得及哈。我们现在就熬一下这个鱼汤，锅热倒油，一定要多倒一点点啊，差不多了。钻子先给它放进去炸一下，要炸成这样子，有点金黄金黄微焦的。就可以了，把捞出来，放在这个碗里备用。锅里留底油，给它滑一下锅啊，然后把鱼给下锅煎一下。先不要动它，鱼面先给它煎上色哈，应该差不多了。给它换一个面，哇，这一面也给它煎上色啊。来几片生姜，因为这个锅够热，油够热，鱼煎得很漂亮。来点八二年的青红酒，加水。把炸过的蒜子下锅，大火炖五分钟，我们去做一下椒盐了哈。锅里下刚才炸蒜子的油哈，鱼肉给它下锅，半煎半炸哈，给它翻一面，哇，这煎的很漂亮。来两面生姜，这个鱼爆的太厉害。腹部这一块也给它煎一下，我煎的差不多了，喷一点八二年的青红酒，再撒一点椒盐，这一面也给它撒一点，哇。太香了，出锅出锅出锅，小心点，不能把这个头给弄断掉了。哎，尖掉了，尾巴也给它换上来，好看一点，给它整一点，辣椒丝点缀一下，就点一点石螺草。感觉这块盘子太丑了，怎么整都丑，给它换一块，给它换到这个黑色的盘子上来。哎哎，这样子好看多了，尾巴给它摆上来。OK， 搞定，这个汤熬得很不错啊。现在把豆腐给放进去哈，豆腐放进去再给它熬一会。非常漂亮
，现在给它调一下味啊，盐、鸡精，再来点芹菜，可以出锅了，可以出锅了，鱼肉都炖烂掉了，来几个点睛之笔，完美，这个汤熬得非常的漂亮，就不知道有没有传说中的那么鲜美呀、啊。哇，椒盐的味道好香啊 ！OK， 现在我非常的期待它这个汤能不能跟剧毒的石头鱼媲美哈、哦。先来一碗热热的汤压压惊啊！先来一条鱼吧。哇塞！来，粉丝先喝。哇，这个汤可以啊，果然鲜美啊！哇，舒服舒服舒服！来一块这个鱼肉试一下，感觉很嫩哎。嗯，煮了这么久，居然还这么香。嗯，很嫩，但是它肉质不够细，有一点点偏烂，所以它口感不是很好。嗯，这一部分还有刺。哇、哦，不过这个汤是真的好。这个汤很无敌啊！这个鱼肉可能是煮久了，它口感不好。感觉就这个肉的口感不够有活力一点，其他都非常的完美。嗯，爽。那我们接下来先盘一下这个椒盐了哈、哦，这个煎的金黄金黄的，很漂亮。试一下看它这个肉到底怎么样哈、哦。嗯，它这个肉的口感怎么说呢？就是偏粉一点，不够细腻。嗯，这个肉质确实跟石头鱼没法比，而且它刺也比较多。嗯。总体来说也还不错，但我个人觉得这个鱼更适合拿来熬汤，或者拿清蒸应该也行。嗯，整体来说性价比还是挺高的，主要是它也不贵。嗯，再来一碗汤。哇、哦，熬汤的时候一定要加点这个炸过的蒜头，很香很香，超级无敌香。其实酥脆的这个鱼头撒了椒盐还是非常香的，嗯，可以可以可以，不吃了。那么下来做个总结哈，我觉得今天这个狮子鱼哈，它的香味比较浓郁，但是鲜甜味可能略差了一点。不过来熬汤的话还是挺好的。还有就是它的这个口感偏粉了一点点，但是跟其他的普通的鱼比较还是好非常多。最主要的就是一斤才四十块钱，所以它性价比我个人觉得还是非常高的。有机会的小伙伴建议可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。